Well, we'd like to start with uh, the Kirat by Brother Yahya Janji. Our first uh, speaker is our brother Amadou Wad. Uh, our brother comes from Senegal. He is a lawyer by training and also has a degree in arts. He has written many books. Uh, our brother has uh, written many books on the subjects of Africa, as he is, uh, as he says in his own words, obsessed with Africa and obsessed with all that is African. And he's also written some special works. He has a special interest also in some drama, and has uh, written a, written a book, uh, many books, and some of them are with titles, "The Tragedy of Independence." Um, we would like to now call upon our brother Amadou Wad to talk. 
and the topic for his discussion, for the topic will be the development of the revolutionary thought. Brother Amadou Wad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. J'ai le privilège de représenter mon pays, le Sénégal, dans ses assises qui présentent la plus haute intérêt pour toutes les communautés musulmanes du monde. Mon sujet est celui-ci, l'imam Khomeini et la révolution islamique face au développement. Um, to be able to represent my country at this meeting here today, and my country being Senegal, it is of great interest to all Muslim communities throughout the world. The subject I will be talking about today is Imam Khomeini and the revolution, and the Islamic revolution in the face of development. Dans un environnement mondial où règnent toutes les forces hostiles aux religions, dont la plupart reculent devant une croissance exponentielle devenue folle en Occident, parallèlement à un sous-développement chronique qui étend chaque jour dans le tiers-monde, son empire de mort sur la plus grande partie de l'humanité devant l'impératif du développement qu'il faut absolument conduire avec vigueur contre la, la néo-religion terrestre l'imam Khomeini avec l'acharnement la ferveur et la ténacité sereine de l'apôtre a su interpeller l'islam en tant que force principale de développement historique, en tant qu'il recèle et commande une révolution totale. In a worldwide environment where hostile forces rule and rule and rise up against religions, which this, in this day takes a back seat um, in the face of exponential, a huge exponential growth which has grown, gone crazy in the West, as opposed to the chronic underdevelopment which has taken place in the third world and every day becomes worse and worse. Um, In the face of development, it is important that we stand against all near, uh, near, uh, earthly near religions. Imam Khomeini, with fervor and serene tenacity, called upon Islam to face this historical concept of development and led an entire revolution. Mais, comment tout d'abord Entendre la révolution islamique, produit d'un fatalisme, d'un juridisme archaïque, d'un fanatisme rétrograde, comme l'ont dit et écrit les détracteurs de l'islam, est-elle un frein ou le meilleur moteur du développement Quel doit être son rôle et ses apports originaux dans le débat planétaire où s'affrontent les tenants d'un progrès continu des réalisations scientifiques et techniques fondées sur des idéologies matérialistes aliénantes et les défenseurs d'une révolution de l'équilibre qui postule la maîtrise la moralisation et la domination de la science par l'esprit.
de Dakar à Jakarta, quelles sont, dans les perspectives historiques et écatologiques de l'islam, les meilleures formes que doit revêtir la révolution islamique qui, loin de tous les obscurantismes, au milieu des crises qui secouent le monde, permettra seul de faire disparaître les affrontements, les scléroses et les vides, permettra de vaincre seul le djumoud ou passivité en arabe. Entreprendre résolument les interprétations et les applications les plus hardies de la loi, les grandes audaces de la pensée islamique dans la lutte herculienne que le développement ou tahalouf mène résolument. Comment le musulman de la fin du présent millénaire peut-il à la fois être révolutionnaire, c'est-à-dire moderne, dans le meilleur sens du terme, clairvoyant, résolu et demeuré authentique, s'engager dans, dans, la, dans la voie du progrès, le progrès scientifique, j'entends, tout en maintenant son, étant, son authenticité, en s'inspirant des principes qui constituent les fondements et les forces de l'islam. How should one interpret the Islamic revolution? Is it a product of fate or of archaic laws? Is it the result of a retrograde fanaticism as those who do not support Islamic beliefs would tend to construe to others? Is it a break or an engine of development? What, would it, what should its role be in the debates which the world face today? Um, in a world of progress filled with scientific realizations and technical realizations where ideologies tend to be materialist and alienate the people, from Dakar to Jakarta, what are the historical perspective and es eschatological perspectives of Islam? In what way should the revolution, the Islamic revolution, be presented in a world shaken by crises? Um, how can it contribute to resolve all the confrontations and overcome jumud, the Arab word for, pass uh, for passiveness? Si l'on considère l'ère que recouvre la civilisation islamique mondiale, n'y perçoit-on pas le caractère impératif du message coranique qui veut que toute révolution véritable soit conçue et menée dans les perspectives d'un développement critique continu, intégral de l'homme au sein de la Oumma qui doit être chaque jour plus vraie, plus grande, plus forte, plus belle et plus fraternelle. Dans ce siècle, dans ce début de siècle, l'imam Khomeini est apparu, était déjà apparu comme le plus résolu et le plus compétent initiateur de la révolution islamique par son ouverture à l'interprétation et à l'exégèse très tôt il a pris à prendre le pouvoir séculier pour entrer sans complaisance ni complexe dans la modernité et s'atteler avec une rare détermination à la construction d'une société islamique idéale, il recommande impérativement la réouverture de l'Ijihad pour ajuster notre communauté au changement temporel 
face à certaines conceptions et pratiques figées qui aggravent les phénomènes décadentiels comme le Jumud que j'ai cité tout à l'heure et s'avère ainsi incapable de réduire et vaincre les fléaux que sont la prostitution, la délinquance juvénile, le chômage, la faim, l'ignorance et la maladie. If we consider what a worldwide Islamic civilization means, we find a message in the Quran that we should carry out a revolution which uh, a continual revolution um, in the perspectives of a development which is which is critical and continuous this should be carried out in the framework of the ummah which every day must become more true greater stronger more beautiful and more fraternal Um, at the end of the century, Imam Khomeini appeared resolute in his quest and as one of the most competent initiators of the Islamic revolution. He, opened, um, he was open to interpretation and decided at a very early stage to become involved in secular power. Um, to break away from the passive stance and break away from everything that was complex and modern, to build on a redetermination to construct, in order to construct the ideal Islamic society. He recommended that one should open up uh, once again to ijitad, in order to, so that the community could adapt to the contemporary fa uh, changes which they were being faced with. Um, And in order to, uh, to, to break away from rigid practices which had been aggravating the phenomenon, the phenomenon such as Jumud, which in the past had proved to be ineffective in reducing the plagues faced by the, by the world, plagues such as prostitution, juvenile delinquence, unemployment, hunger, ignorance and illness. Mais, élucidons d'abord les concepts de développement et de révolution que des intellectuels musulmans extravertis formés en Occident ont voulu transposer mécaniquement dans l'ère géographique extra-occidentale en ne s'interrogeant ni sur les attendus historiques de ces concepts-là ni sur leur fin. However, let's talk about the concepts of development and revolution as was taught by intellectuals um, who had received their training in the West and automatically wanted to transpose their concepts of what they had learnt in the West to Eastern culture. Um, they tried to do this without any consideration for historical expectations, nor for their aims. Mais qu'est-ce que le développement? What is development? Maître Abdoulaye Wad, qui est le frère de votre serviteur et qui est professeur d'université et actuellement le chef de l'opposition au Sénégal. Maître Abdoulaye Wad donc définit le développement comme l'optimation des structures et l'accès à un équilibre social dynamique dont les implications sont la création cumulative des biens matériels et spirituel par la réduction permanente de l'écart entre les aspirations et les moyens. What is development? Um, Abdoulaye Wade, who is the father of, uh, sorry, the, the brother of our speaker today and a professor at the university in Senegal as well as head of the opposition, defines it as being the optimization of structures as well as access to a balanced social dynamic 
the implications of which are the cumulative creation of both earthly as well as spiritual uh, spiritual goods. This to be done by reducing the gap between aspirations on the one hand and means on the other. On le voit une telle définition dont les matérialismes athées évacuer l'élément spirituel me paraît traduire parfaitement l'intention globale de l'islam dont nous avons souligné la substance créatrice et révolutionnaire à travers toutes les conjonctures historiques. Elle permet de poser le problème clé de la conscience religieuse contemporaine face à la praxis inhumaine des politiques de développement issues des conceptions matérialistes sur les retards économiques, le développement et la croissance, elle enrichit la problématique du développement en s'inspirant d'un humanisme spiritualiste concret qu'une science sûre d'elle-même croyait avoir enterré sans appel. The, <coughs> the intention of Islam within global development, <coughs> as I've highlighted, um, hi highlights the creative substance and revolutionary substance which is applicable to all historic conjunctures. Um, the, 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 the key to the problem is religious contemporary conscience in the face of human politics which has become inhumane when it comes to development issues um, as their, pol their policies are based on materialist conceptions um, which reign over e economic delays. Development and growth, development and growth, it, thus the Islamic approach enriches um, the dealing of the problem when it comes to develop, uh, development by inspiring a spiritualist humanity which a concrete science which, sure of its, which is always sure of itself always tends to overlook. Monsieur Amadou Mokhtar Mbo, ancien directeur général de l'UNESCO, a raison d'ajouter à cette première définition du développement, ceci. Le développement, dit-il, est un processus multiforme et global où la place de l'économie est essentielle, mais non suffisante. Amadou Motkar Mbo, who is the ex-director general of UNESCO, is right when he adds to this um, definition of development that it is a multi-form procedure and it is a global procedure where the economy, the, the role played by the economy is important but is not enough in itself. Comme vous le voyez, ces deux définitions originales se, re, se rejoignent sur deux points essentiels. Elles s'opposent vigoureusement au concept matérialiste du développement et de la croissance et rejette le modèle occidental avec ses mécanismes d'aliénation qui sont l'exploitation maximale des classes sociales dominées, ouvriers et paysans, l'exploitation impérialiste ou néo-impérialiste des sociétés périphériques Colonial et autres, la destruction barbare et le pillage des ressources naturelles, la création for forcée d'une société de consommation où la, où la production détermine les besoins réels et naturels de l'homme, l'élaboration et la mise en œuvre d'idéologies aliénantes de justification, etc. Elles permettent de combattre l'impérialisme économique et technologique qui repose exclusivement sur la recherche du profit, le profit extraverti et de court terme 
et engendre une triple extraversion politique, idéologique, économique et culturelle. These two definitions have two points in, com in, in common. They both oppose materialist conceptions, uh, materialist conceptions when it comes to the concept of development and growth, as well as rejecting the Western mo model with its, um, its dynamics which, ali alien which alienate, which tend to alienate. Um, these are dynamics uh, such as the maximum exploitation of those social classes which have been up to this point dominated by other classes, classes such as workers and peasants. Imperialist or neo-imperialist exploitation of marginal societies, colonialism and the um, savage destruction and looting of natural resources. This is um, as well as the forced creation of a consumer society where production determines the real needs, the real and natural needs of man. Um, it, thus it enables to to fight against economic imperialism, economic as well as technology, uh, technological imperialism, which aims purely to create profit, that being short-term profit, and also engenders a triple extroversion, that being political, ideological, economic, as well as cultural extroversion. Dambli, l'imam Khomeini, dégagea une stratégie de rupture avec de tels systèmes, de leur refus catégorique par la révolution islamique qui, après en avoir été le phare, devra devenir l'une des composantes majeures de la révolution mondiale totale. Pour réussir pleinement et le développement de l'Iran, il s'appuya sur son peuple, sur son peuple. Imam Khomeini broke away from the this, from this system and from their strategies. Um, he, through the Islamic Revolution, um, the Islamic Revolution became a guiding light throughout the world and it already succeeded in the development of Iran and this, his success can be contributed to the fact that he looked to his people. En effet, la conciliation du développement avec la fidélité à soi-même, c'est le choix éclairé d'un modèle endogène de développement comme les forces exogènes de l'acculturation, la recherche continue de l'équilibre de l'homme, son accord avec un espace qui doit apparaître comme un miroir de son existence, un temps où il puisse satisfaire ses besoins, ses désirs, avec une communauté solidaire. Voilà qui traduit la finalité culturelle du développement dont l'islam est porteur et à laquelle tout développement, toute croissance économique devrait être subordonnée. Reconciling the concept of development with faith in oneself is the clear choice of an endogenous model as opposed to the choices of an exogenous model um, when it comes to cultural integration. One must continually search for the balance, for, for the balance. Um, thus one must be in total equilibrium with One's surrounded with one's surroundings, which should mirror one's own existence, and one should at the same time be able to satisfy one's needs, as well as one's desires, in um, in the aim of creating a, um, a community where solidarity reigns. This should be the cultural aim of development, and Islam tries to promote this aim. It should also be the aim of, of all development issues, all economic growth issues, um, and all development and economic growth issues should play a subordinate role. Comme dit l'Islam, quand, quand la prière est achevée, 
dit le Saint-Coran, dispersez-vous sur la terre et travaillez à gagner les biens matériels qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne par sa grâce. What is in, what does Islam tell us when prayer has been achieved disperse yourselves upon the earth and work in order to gain material goods which, will, which shall be granted you by the grace of Allah Allah subhanahu wa ta'ala dit encore il vous a créé de la terre et vous a permis de la peupler et de la mettre en valeur Once, once again it is said, Allah created you of the earth and enabled you to populate it, try and show it off, uh, try and, and show the earth off in its most advantageous light. Et le Coran ajoute encore, vos activités s'exerceront dans tous les domaines. And the Quran further adds, you shall work in all, work in all fields. L'imam Khomeini n'a jamais cessé de faire entendre cet appel ardent du Coran. Irrécusable, sans équivoque à l'engagement, à l'énergie historique dont le caractère cognitif et politique est clair, un discours dont on pouvait prévoir qu'il allait engendrer à travers l'histoire des succès éclatants et durables grâce à la révolution islamique historique et transhistorique. Imam Khomeini never strayed from this, from this premise and he reminded the people of this continually. It, it is a requirement whereby you cannot go back and you have to be committed. The, the policy was clear. He spoke in a way in which Um, sorry. Tout développement est dominé par des idées forces par lesquelles, parmi lesquelles le refus de la sclérose, l'aspiration générale à la liberté, la lutte contre toute forme de domination, l'aspiration au bien-être matériel et au mieux-être. Ces idées forces mènent le monde et sous-tendent un développement forcené qui, en Occident et dans le monde dit socialiste, a engendré une gestion désastreuse de la planète Terre. All development is dominated by the primary ideas which refuse sclerosis, which encourage a general aspiration towards liberty, the struggle against all form of domination, and aspiration for material well-being and spiritual well-being. These ideas um, have resulted in the rate of development which we witness today in the West, in a world which, uh, in, a, in a world which is so-called socialist, and these have also led to the disastrous consequences which we have to face on the planet today. Roger Garodi dira dès qu'une communauté ne connaît plus pour guider l'action de valeurs absolues, il ne reste plus que les affrontements des idées de croissance. C'est la guerre de tous contre tous. L'Occident en est là. Sa religion véritable et sa foi en aveugle en un Dieu caché la croissance, c'est-à-dire le désir de produire de plus en plus, de plus en plus vite, n'importe quoi, utile, inutile, nuisible ou même mortel, comme les armements qui sont les plus rentables des industries. Ce Dieu caché est un Dieu cruel. Il exige des sacrifices humains. 
Raja Garudi said that as soon as a, com a community no longer um, maintains its absolute values, there will be only conflict, conflict of will um, and conflict of growth. It is a war which is waged against everybody, and that is where the West is at at the moment. Um, true religion and blind faith in a hidden God, growth that is the absolute desire to produce more and more, quicker and quicker, anything useful, unuseful, dangerous, and even fatal, such as arms, which bring uh, bring about great profits to industry. This hidden God is a cruel God and it demands human sacrifices. Puisqu'il m'est demandé d'aller un peu plus vite, je le regrette parce que je n'aurais pas pu délivrer tout mon message. Or je suis venu pourtant pour le délivrer. Mais cette exigence étant, je me vois donc dans l'obligation d'abréger. Vous verrez mon communiqué avec la traduction, certainement, elles vous seront distribuées. Unfortunately, our time has been cut short and they've asked me to go quicker. Um, I'm sorry for that because I came to deliver a message to you and I will not be able to fulfill my entire function today. However, I will continue to give you a summarized version of my speech and a full copy hopefully will be distributed to you at a later point. I want to take the grand voice that has the people iranien à la victoire contre la plus grande puissance du monde. Et comment l'imam Khomeini est arrivé à chasser les Américains et leurs suppôts. I'm going to speak, tell you just about the major points about how the Iranians managed to overcome, um, managed to emerge victorious over their American suppressors and how the Imam Khomeini managed to rid Iran of the American influence. Vous vous rappelez certainement que l'une des causes les plus profondes de la révolution islamique s'est trouvé dans la mutation de l'armée nationale iranienne après que les puissances occidentales à la tête desquelles les états unis d'Amérique avaient fait de l'Iran sous le chat un gendarme du Golfe dont le budget va croître de façon vertigineuse entre 1953 et 1970 pour atteindre 10 milliards de dollars en 1978. You, you will remember that one of the main causes for the problems which led to the uh, Iranian Revolution was the fact that the Americans had made of the National Army um, the soldier of the Gulf between 1953 and 1970. This was valued at 10 billion dollars in 1978. Or, at the same time, at the same time, Tehran was not a en milliers ou des milliards. Parmi les causes multiples de la révolution islamique, il faut aussi mentionner la SAVAC, tristement célèbre, cette police politique qui comptait 400 agents de carrière et 5000 informateurs patentés qui furent fit régner une terreur sanglante dans tout l'Iran. 
Excusez-moi. Mmh. Excusez-moi. Il euh, y a un interprète qui vous a perdu. So the second cause of the Islamic Revolution came about due to the fact that the um, National Army had been made a policeman of the Gulf. Um, and at the same time as billions and billions of dollars were being sent, Tehran lay in ruins. Among the other multiple causes of the Islamic Revolution, one must not forget to mention Savak, which is well known. This political police, who had 400 um, policemen working for it and 5,000 um, 5, informants, uh, caused terror in Tehran. Tout ce système oppresseur, corrompu et bien rodé, engendra un appauvrissement continu de la nation iranienne et qui donna naissance à un lumpum prolétariat qui s'organisait malgré son dénuement et sa misère galopante. This oppressive system which was corrupt engendered the continual impoverishment of the Iranian nation. However, one good thing was it led to the development of a lumpen proletariat which managed to organize itself despite its miserable conditions. Le mot d'ordre de l'imam fut « Il faut renverser la monarchie » et chasser les Américains. Le mot d'ordre fut entendu qui permit de mobiliser toutes les couches de la population iranienne. It was the, at this time that Khomeini issued the command that the Americans had to be um, had to be chased out of Iran and that the monarchy had to be toppled. This was an order which was heard by people from all walks of Iranian society and permitted them to mobilize themselves. Tout le peuple iranien fut convaincu de la nécessité de recourir à la violence pour chasser le monarque. La flamme de la révolution se propagea partout jusqu'aux confins du pays. The people were thus convinced that violence was the only answer in order to rid the country of its monarchy. Um, thus, the revolutionary fervor came about everywhere from, from, east, from the eastern side to the western side of the country. C'est le moment de rappeler qu'à l'instar de ses immortels prédécesseurs, Shirazi et Modares, l'imam Khomeini tint tête à la monarchie. Comment voulez-vous moderniser l'Iran lance-t-il au Shah dès sa première libération en 1964 Si vous faites emprisonner et tuer les intellectuels, voulez-vous faire des Iraniens des instruments dociles et passifs du pouvoir alors que la véritable modernisation est de former des hommes qui aient le droit de choisir et de critiquer des combattants qui sachent résister à la domination extérieure, à l'injustice et au pillage as his predecessors, such as Shirazi and Modaris, had done, Khomeini tried to put an end to the monarchy. He, he asked, how do you intend to modernize Iran? Um, after his liberation in 1964, he asked the people, he asked the Shah, how do you intend to, modif uh, to modernize Iran if you imprison and kill all its intellectuals? Um, do you want the Iranians to become docile and passive instruments who serve your power? Um, when real and true modernization promotes training men so that they have the right to choose and to criticize, uh, combatants who know how to resist exter uh, domination from abroad and to resist as well injustice as well as looting. Cette apostrophe accusatrice lui vaudra un long exil. Il brava le monarque jusqu'à son retour triomphal le 1er février 1979. It was this statement which, which led to him being exiled and he fought the monarchy 
right up until his triumphal return on the 1st of February 1979. Un peuple aux mains nues envahit les casernes, s'empara des armes distribuées aux forces populaires et signa de son sang la fin de la monarchie. This was when the three glorious days occurred, that being the 10th, 11th and 12th of February 1979, during which the people without arms invaded all police um, police stations took hold of the, their arms which they distributed among the people and signed the end of the monarchy in blood. L'imam se lança dans la lutte contre le sous-développement pour mobiliser tout le peuple et faire entrer l'Iran dans le concert des pays développés. Le nouveau régime ayant été instauré le 31 mars 1979 est fondé sur sept principes. L'égalité des chances, la démocratie qui implique la liberté, la consultation, la répartition juste et rationnelle des richesses, la connaissance, la vertu. Thus, the imam started his struggle against underdevelopment and he made Iran um, and managed to um, facilitate Iran's entry among development, developed countries today. The new regime was, um, was instated on the 31st of March 1979 and was based on the following principles. Equality of opportunity for all, democracy, which implied freedom, consultation, the equal and rational sharing of wealth, as well as knowledge, and virtue. C'est sur ce socle inébranlable que l'imam Khomeini et ses successeurs font reposer l'édifice de leur pouvoir. Seule condition pour réussir pleinement la révolution islamique qui garantit l'évolution et le progrès, l'égalité, la fraternité, le respect des droits de l'homme. Thus, it was on these principles that Imam Khomeini based his rule, and his successors thereafter ba based their rule on the same principles. This, these were the um, important conditions for the Islamic revolution, in which the Islamic revolution could succeed, and guarantee the evolution of progress, equality, fraternity, respect for the rights of man. Fecundateur, irrigateur. Ordonnateur, l'imam Khomeini créa et conduisit avec fermeté la révolution islamique iranienne qui constitue un grand moment de l'évolution de la conscience islamique du monde. Un viatique puissant, une espèce de lexique aussi bien spirituel, politique, moral que culturel. Elle a rendu à tous les peuples opprimés du monde leur légitime fierté. Imam Khomeini created and led with the, with the iron fist the Islamic revolution, the Iranian Islamic revolution. And this was one of the major moments in the evolution of worldwide Islamic consciousness. Um, through this, a, an entire vocabulary, both spiritual, political, mor moral, and cultural, was created, giving back all the oppressed, to all the oppressed peoples of the world their pride and dignity. À tous les ennemis de l'islam, à tous ces détracteurs, la révolution islamique apparut comme un ébranlement cosmique. La révolution islamique n'a été possible en république islamique d'Iran que parce que ses guides sont parvenus grâce à une action soutenue jusqu'au sacrifice suprême à dégager le Coran de toute exégèse passéiste pour saisir l'appel le plus véhément à la révolution que le Saint Coran renferme. 
those who um, who are against Islam portrayed this revolution as being a cosmic upheaval. However, the Islamic revolution would not have been possible if it weren't for the guides who, thanks to sacrifice and according to the Quran, managed to take the passive aspect out of, out of Islam and, uh, and managed to bring about this revolution. La révolution islamique triomphera partout à l'instar de la révolution islamique iranienne quand nous saurons échapper au double piège d'une intégration aveugle au modèle occidental de croissance, de culture, en un mot d'un développement imposé de l'extérieur. Seule la révolution islamique pourra réaliser l'intégration critique et sélective des sciences et des techniques de l'Occident en les subordonnant exclusivement comme moyen au but de l'islam qui, par définition et par essence, est la religion de l'équilibre qui sauvera l'humanité au XXIe siècle. The Islamic Revolution was a success everywhere and managed to help the world to escape from this, um, this trap of blind integration into a Western growth model, a model of culture. In one word, it helped them to escape from a model which had been exposed, to, um, sorry, imposed on them from the outside. Only the Islamic Revolution um, will be able to help us realize this critical integration of Western sciences and techniques. However, it should always be subordinate to, um, to the final goals of Islam, which is the balanced religion which will save humanity during the 21st century. Si nous apprenons l'enseignement de l'imam Khomeini, si nous assimilons ce qu'il nous a appris, alors l'islam triomphera, alors l'ordre qu'attendait l'humanité depuis des millénaires sera établi. Je vous remercie. Only in listening to Khomeini's teachings, if we assimilate what Khomeini taught, then Islam will triumph and man will be able to find the world order which he has been waiting for for several centuries. Thank you very much.